எல்லாருக்கும் நீ கிடைக்கிற நைன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜரியர் எஃப்எம் அவங்க ஸ்மெயிலி பேசிட்டுருக்கேன் என்னது இது ஒரே சவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா எஸ் என்னோடய ஸ்டூடியோவே மொட்டை மாடி தான் அண்ட் இந்த மொட்டை மாடியில் தான் கஷ்டப்பட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு இடையில் நைட்டு தான் கொஞ்சம் அலர்ட் இல்லாமல் எல்லாருமே அமைதியாக இருப்பாங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டில் கூட நிறைய பேர் உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடு போடுறவங்க வீட்டுக்கு தண்ணி கொடுக்குறவங்க அண்டு நிறைய ஐடி பீப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் ஏன் வீட்டு பக்கத்தில் இப்போ ரோடு போட்டுறனால அவங்க தான் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நைட்டு ஃபுல்லாக உக்காந்துக்கிட்டு பிகாஸ் காலையில் எல்லாருமே வெளில அங்கே இங்கேன்னு போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ரோடு காயாது அந்த ரோடை காய வைக்கணும் அதாவது இப்போமே நைட்டே போடணும் நைட்டே போட்டால் தான் திரும்பி காலையில் எல்லாருமே அலர்ட் ஆகுவாங்க அதுவும் நைட்டு எத்தனை மணிக்கு போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பதினோரு மணி தான் போட முடியும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே காஞ்சி எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு அப்படியே ஓரளவுக்கு நார்மலாகும் பட் இருந்தாலும் அப்போவும் போடக்கூடாது பட் இருந்தாலும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க போக ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ தான் மக்கள் வந்து அடுத்தடுத்து வேலைக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி நைட்டு ஃபுல்லாக இருந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உழைச்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு சாதாரண மக்கள் ஆஃப் த பொது மக்களில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இந்த அரிய ரஃபமை உங்கள் ஸ்மைலு வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்குள்ள டே எஸ் இட்ஸ் அ நான் சிரித்தால் நாள் ஓ மூவி ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நோன் நோன் நோ மூவி ரிவ்யூ நிறையவே கொடுத்தாச்சு மூவி ரிவ்யூ கொடுக்குறதுக்கான அளவுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கிடையாது பட் ஒரு நல்ல மூவி நான் பாட்டு வந்தேன்னா மனசாக இருந்துச்சுன்னா அது உங்ககிட்ட வந்து சொல்லணுங்கிற ஒரே சஜஷன் மட்டும் தான் என் மைண்டில் இருக்குது அந்த படத்தில் நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு பிடிச்சிச்சா இல்லையா அது பார்க்கலாமா கூடாதா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நான் போனேன் என்ஜாய் பண்ணேன் மூணு மணி நேரம் சந்தோஷமாக இருந்தேன் அப்படி ஒரு மூவி இருந்துச்சுன்னா வந்து சொல்லுவேன் கூடிய சீக்கிரம் ஓமை கடவுளை பற்றி சொல்கிறேன் பிகாஸ் பயங்கரமாக நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் பட் இன்னைக்கு நான் சிரித்தால் அப்படின்னு சொன்னால் மூவி ரிவ்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு நான் என் லைஃப்பில் பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ பப்போ பப்பா செம்ம சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பிகாஸ் இது ஒரு சின்ன மெமரி அந்த சின்ன மெமரி உங்ககிட்ட சொல்கிறதுல தானே எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இருக்குது பிகாஸ் நம்மளும் சேர்ந்து சிரித்தா தானே அது நான் சிரித்தால் நம்ம சிரித்தாலாம் மாறும் ஓகே கதையை சொல்கிறேன் சரி நான் சிரித்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்குள்ள கதை தான் அதாவது நம்ம லைஃப்பில் பயங்கரமான டெக்னாலஜிஸ் நிறைய தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அது என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே நம்ம வீட்டில் என்ன தான் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தாலுமே அதில் என்ன தான் ஒரு ஜில் வாட்டர் எடுத்து குடித்தாலுமே ஒரு மண்பாண்டம் இல்லை மண்பானையில் நம்ம ஊற்றி வச்ச தண்ணி எடுத்து குடிக்கும் போது கிடைக்கிற கரெக்டான சில்னஸ் வேறு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் கிடைக்குமானா நம்மளுக்கு தெரியாது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் வீட்லேயுமே ஒரு ஏசி இருக்கும் அந்த ஏசியில் படுத்து தூங்குவோம் ஆனால் மொட்டை மண்ணில் வந்துட்டு அந்த நிலாவை பார்த்துட்டு அண்ட் அது கூட சேர்ந்து அந்த குட்டி குட்டி நட்சத்திரங்களையும் பார்த்துட்டு அந்த ஒரு குளிர் அனுபவிக்கிற மாதிரியான சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி தாங்க நம்ம லைஃபும் அதாவது நமக்கு என்ன தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்து ஃபோனில் பேச முடிஞ்சு வீடியோ கால் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டாலும் நேரில் ஒருத்தவங்க கூட உக்காந்துக்கிட்டு சிரித்து பேசி அவங்க மூஞ்சியை பார்த்து நம்மளும் சிரித்து நம்ம மூஞ்சியை பார்த்து அவங்களும் சிரித்து கேவலமாக இல்லைங்க நம்ம அடிக்கிற ஜோக்குக்கு சிரியும் போது கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அது வேறு ஒரு திருப்தியான ஒரு லெவலுங்க அதுவும் நம்மளால் ஒருத்தவங்க சிரிக்கிறாங்க அதுவும் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க சிரிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கும் போது வர சந்தோஷம்லாம் அப் டு த டாப் ஆஃப் த டக்கர் லெவல் அதனால் நம்மளால் சொல்லி புரியவே முக்க முடியாதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அதுவும் நம்மளுக்கு உலகத்திலே ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணு நம்ம அம்மாவுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு அதாவது நமக்கு இது ஒன் சைட் லவ்வாக இருக்கும் இல்லை க்ரஷ்ஷாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட பொண்ணு இருக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சு ஏங்கி தவிச்சு அதை ஃபோனில் பண்ணி அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க ஃபேஸை பார்த்து நம்ம சொல்கிற ஒரு ஜோக்குக்கு அவங்க சிரிக்கும் போது நம்ம சொல்கிற மொக்க ஜோக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க சிரிக்கும் போது இல்லை அவங்க நம்மளை ரிட்டர்ன் கலாய்க்கும் போது அவங்க கூட இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் அவங்கள சிரிக்க வைக்கிற அந்த சந்தோஷம் இது தாங்க லைஃபு அது நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் நடக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாலியாக இருந்து யாரையோ பிடிச்சி கலாயிரனால வரலாம் இல்லை நம்ம அம்மா அப்பா கூட ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ண ஒரு மிஸ்டேக்கை சொல்லி சிரிக்கும் போது வரலாம் இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொண்ணுக்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி சொதப்பி அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு நம்மளை கலாய்ச்சி அதனால வரலாம் இல்லைனா நம்ம தெரிஞ்சவங்க கூட வரலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த ஏதோ ஒரு சின்ன சின்
இருக்கிற களிமண்லாம் எழுந்து போயிடும் ஓகே உனக்கு எதுவும் அறிவு இருக்குப்பா இந்த டஸ்ட்டை மட்டும் நான் தட்டி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த தலையை கோதி விடும் போது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் பாருங்க ஐயோ யோ 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 அம்மா இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு கூட உக்காந்துக்கிட்டு அவங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஒரு சந்தோஷத்தில் அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று கலாய்ச்சிக்கிட்டு அவங்கள கூட அப்படி நிற்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம் வேறு எதில் கிடைக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் இருக்கும்போது கட்டி பிடிச்சி உருண்டு பிறண்டு அவனை அடித்து பிடிச்சி திட்டி கலாய்ச்சி கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் வேறு எதில் இருக்கும் போது இது தானே உண்மையான சந்தோஷம் இதுக்கு தான் நம்ம இயங்குறோம் இந்த மெமரிஸ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இது தான் நம்மளை எல்லாத்தையும் சுற்றிட்டு இருக்குது இதனால தான் நம்ம எல்லாருமே சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து என்ன தான் படித்தாலுமே அந்த மார்க் நம்மளுக்கு ஒரு அறிவு கொடுக்காது ஆனால் இதுவே கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்து பேக் 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 வாய்ப்பு ரொம்ப கொள்ளதில்ல பேக் பெஞ்சஸ் கூட உட்காந்துக்கிட்டு பயங்கரமாக அரட்டை அடிச்சு ஊர் சுற்றி பார்த்துட்டு அந்த கடைகிற மெமரிஸை வச்சு நம்ம எவ்வளோ வருஷம் ஆனால் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நான் இப்போலாம் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு பெரிய கதை அந்த கதைக்கு இது தாங்க ஒரு சின்ன வழக்கமே அதாவது இது நேற்றுக்கு நடந்தது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தேன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்துட்டு மச்சா இது ஓ வீடியோ பாரு எப்படி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு நான் இருப்பேன் இன்னொருத்தர் மச்சா இது ஓ வீடியோ நீ எவ்வளோ முக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் பாரு அவன் கலாய்ப்பா இல்லைன்னா இங்கே பாரு இது நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு வச்சுன்னு நம்ம பார்த்து சிரிப்போம் இப்படி ஒரு கேட்டகரி ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லைனா நான் இதை பேசினதே நானே என் பேரனுக்கெல்லாம் போட்டு கணிச்சு பார்த்தியா ஓ பாத்தியாப்பா உன் தாத்தா இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஓ தாத்தா நீ அப்பலாம் இப்போ வரைக்கும் பேசி மட்டும் தான் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கலாய்ச்சிட்டு போவான் இது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கணும் இதையும் இதெல்லாமே ஒரு மெமரிஸாக வந்து நிற்கும் இது தானே சந்தோஷம் நாளைக்கு யோசிச்சு பார்க்கும்போது நம்மலாம் இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல தான் சந்தோஷம் இருக்கு ஸோ லைஃப்பை ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லையுமே என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மெமரிஸை கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஜாலியாக இருங்க உங்க கூட இருக்கவங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ணன் ஆர்ஜா வளர்ச்சி என்ன சொல்கிற மாதிரி அண்ட் உங்களையும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கொரோனா வைரஸ் கிட்ட இருந்து பாதுகாத்துக்கோங்க பயங்கரமாக வெயிலில் இருக்கிற மாதிரி நீங்களும் அப்பப்போ வெயிலில் இருங்க அண்ட் மக்கத்தில் இருக்க மக்கள் கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருங்க அவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்துங்க குஷிப்படுத்துங்க லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுங்க இதுதான் இன்னைக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ரிவ்யூவாக இல்லை ஒரு லைஃபே உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூவாக கொடுக்குறேன்னு நினச்சேன் ஸோ நான் சிரித்தால் சிரிச்சிக்கினே இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க நீங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஹாப்பியாக இருப்போம் உங்களை ஹாப்பியாக வச்சுப்போம் தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் கலாம் டொண்ட் டுவெண்ட்டி ரெவனைட்ரோ இந்த அரிய ரஃபம் இன்னொரு பரதநாட்டியம் எது வரப்போகுது அது ஸோ எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களை வாழ வைங்க இப்போ வர எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ வர எல்லாருமே யூடியூப்ஸ்லேருந்து தான் நிறைய பேர் வராங்க நிறைய பேர் சாதாரண மக்கள் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து தான் நிறைய பேர் ஹீரோ ஆகிருக்காங்க அந்த ஹீரோஸ் எல்லாருமே சொல்கிற ஒரே டேலாக் உங்களால் தான் நாங்கள் உங்களால் தான் நாங்கள் இதுதான் உண்மை ஏன்னா இங்கே எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் இருக்கிறனால தான் நாங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனால தான் நாங்கள் அப்படின்ட்டு அதனால இதுதான் சொல்லி ஆகும் நாங்களும் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக மாறிட்டே இருக்கிறோம் எப்படி சொல்கிறது எல்லா வீட்லேயுமே ஒரு செல்ல பிள்ளை இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு செல்ல பிள்ளையாக மாட்டு வரோம் நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் நாங்களும் வரணும்னு நினைக்கிறோம் தயவு செஞ்சு ஏற்றுக்கோங்க ஸோ அது நீங்களே ஏற்றுப்பீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பிகாஸ் விதி அது கொண்டு வந்து சேர்க்கணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் பிகாஸ் நம்ம வந்து என்ன தான் உட்காந்து நீ சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கோன்னு சொன்னால் ஆகாது ஆனால் இதுவே நீங்கள் மனசார அது பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை தான் அந்த விதி ஒரு நாள் நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்கள் ஸ்மைலை விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சு பார்த்துக்கோங்க உங்களையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க லவ் யூ